আজকের ক্লাসে আমি এয়ার পলিউশন রিলেটেড বেস কিছু এমসিকিউ কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার্স বোথ ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি ভার্সেন্সে তোমাদের সাথে ডিসকাস করব যে সমস্ত স্টুডেন্টসরা সিবিএর মধ্যে ফার্স্ট সেমিস্টারের স্টুডেন্টসরা আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের সিবিএতে এনভারমেন্টাল সায়েন্স বা স্টাডিজ রয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্য আজকের এই ক্লাসটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে তো চলো দেখে নি আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের জন্য এয়ার পলিউশন রিলেটেড কি কি কোয়েশ্চেন এবং এই বছরের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি কি কোয়েশ্চেন তোমাদের জন্য রেডি করেছি আমি যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজে তোমাদের সাথে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার গুলো ডিসকাস করবো কখনো ইংলিশ কখনো বেঙ্গলি যে স্টুডেন্টস যে ল্যাঙ্গুয়েজে কমফোর্টেবল এবং যে ল্যাঙ্গুয়েজে এক্সাম দেবে সেই স্টুডেন্টস সেই ল্যাঙ্গুয়েজে কোয়েশ্চেন এবং তার সাথে সাথে অপশন অ্যান্সার পুরোটাই কিন্তু কপিতে লিখে রাখবে প্রথম কোয়েশ্চেনটা হলো উইচ অব দ্য ফলোইং ইজ কলড দ্য সেকেন্ডারি এয়ার পলিউট্যান্ট আমাদের বাতাসের মধ্যে বেশ কিছু এয়ার পলিউট্যান্টস রয়েছে তার মধ্যে প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি একটা তো সেকেন্ডারি এয়ার পলিউট্যান্ট কোনগুলো এখানে যে অপশনস গুলো রয়েছে তার মধ্যে প্রত্যেকটাই হচ্ছে প্রাইমারি এয়ার পলিউট্যান্ট এক্সেপ্ট ওজন সুতরাং সঠিক উত্তরটা হলো ওজন নিচের কোন কণাকে দূষণকারী কণা বলা হয়ে থাকে ওজন রেডন ফ্লাই অ্যাশ নাকি ইথিলিন সঠিক উত্তরটি হলো ফ্লাই অ্যাশ নাম্বার থ্রি কোয়েশ্চেনটা হলো দ্য মেজর ফটোকেমিক্যাল স্মোক ইজ হাইড্রোজেন পারক্সাইড সিএফসি নাকি প্যান নাকি সমস্ত অপশনস গুলো যেটাকে আমরা আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা বলে রাখি মেজর তো এখানের মধ্যে সঠিক উত্তরটা হলো ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন বা সিএফসি যেটা কিনা প্রধান আলাপ আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হলো স্মোক ফিউমস অ্যাশ ডাস্ট নাইট্রিক অক্সাইড অ্যান্ড সালফার ডাইঅক্সাইড আর দ্য মেন সোর্স অফ আর দ্য মেন সোর্স অফ প্রাইমারি পলিউটেন্ট সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট বায়োডিগ্রেডেবল পলিউটেন্ট নাকি কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো প্রাইমারি পলিউটেন্ট উইচ অব দ্য ফলোইং গ্যাস ইজ মোর ইন পার্সেন্টেজ ইন দ্য ইয়ার এয়ার অক্সিজেন গ্যাস নাইট্রোজেন গ্যাস ওয়াটার ভেপার নাকি কার্বন ডাইঅক্সাইড আমাদের বাতাসের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস রয়েছে এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ রয়েছে যেটা তোমাদের ক্লাসে আমি লিখিয়ে দিয়েছি তার মধ্যে সব থেকে বেশি পার্সেন্টেজে থাকে হচ্ছে নাইট্রোজেন গ্যাস যেটা মোর মানে নিয়ার অ্যাবাউট সেভেন্টি সেভেন পয়েন্ট সামথিং ওকে ইনক্রিজড লেভেলস অফ এয়ার পলিউশন যদি আমাদের বাতাসের মধ্যে বায়ু দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তার ফলে কি হয় সয়েল ইরোশন ভূমিক্ষয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং আমাদের বিশ্ব উষ্ণায়ন রেসপিরেটারি প্রবলেমস শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হয় নাকি সমস্ত কিছুই সব থেকে বেশি যেটা হয়ে থাকে এয়ার পলিউশন যদি আমাদের বাতাসের মধ্যে বাড়তে থাকে তাহলে হয় রেসপিরেটারি প্রবলেমস খুব ভালো করে জানি আমরা দেওয়ালির সময় বা আতসবাজি বা ফায়ার ওয়ার্কস যখনই হয় তখন বাতাসের মধ্যে পুরোপুরি একদম ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে যায় যার ফলে প্রচুর পরিমাণে এয়ার পলিউশন হয় দিল্লিতে আফটার দেওয়ালি আমরা দেখতে পাই কিন্তু প্রত্যেকে এমনিতেই ওখানে কম বেশি প্রায় প্রত্যেকে সারা বছর মাস্ক ব্যবহার করে কারণ যেহেতু দিল্লিতে পলিউশনের পরিমাণ মানে এয়ার পলিউশনের পরিমাণ অনেকটা বেশি এবং সেখান থেকে শ্বাস প্রশ্বাস জনিত সমস্যা কিন্তু দেখা দেয় এরপর চলে যাব নিচের কোনটির কারণে মিনা মাটা রোগ হয় এটা যদিও ওয়াটার পলিউশন রিলেটেড কোয়েশ্চেন তাও এখানে যেহেতু রয়েছে আমি একবার আলোচনা করে দিচ্ছি সিসা মার্কারি ম্যাগনেশিয়াম নাকি মিথাইল ক্লোরাইড সঠিক উত্তরটি হলো মার্কারি যেটা কিনা যার জন্য মিনা মাটা রোগ হয় ফটোকেমিক্যাল স্মোক মেনলি ইজ এইচ টু ও টু মিথাইল ক্লোরাইড ওজোন নাকি পারক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট সঠিক উত্তরটি হলো পারক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশার প্রধান একটা উপাদান উদ্ভিদের ওপর বায়ু দূষণের প্রভাব কি ফুসফুসে মানে বাতাসে যদি বায়ু দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তাহলে উদ্ভিদের উপর কি প্রভাব দেখা দেয় ফুসফুসে সংক্রমণ চোখে জ্বালা ফসলের বৃদ্ধি এবং ফলন হ্রাস করা নাকি কান বদির হয়ে যাওয়া 
অপশন এ বি এবং ডি এই তিনটেই কিন্তু মানব দেহের ওপর বায়ু দূষণের প্রভাব তাহলে উদ্ভিদের ওপর প্রভাব অপশন একটি রয়েছে ফসলের বৃদ্ধি এবং ফলন হ্রাস করা সুতরাং সঠিক উত্তরটি হলো অপশন সি দূষণের ক্ষতিকার প্রভাব কিসের ওপর নির্ভর করে দূষণকারী এবং জীবের ঘনত্ব ঘনত্ব দূষণকারী এবং জীবের সংস্পর্শে আসার সময়কাল দূষণকারীর ঘনত্ব ও এক্সপোজারের সময়কাল নাকি শুধুমাত্র জীব সঠিক উত্তরটি হলো ঘনত্ব দূষণকারী এবং জীবের সংস্পর্শে আসার সময়কাল উইচ ইজ দ্য মোস্ট ওয়াইডলি ইউজ টেকনিক ফর রিমুভিং পার্টিকুলেট ম্যাটার লাউড স্পিকার ক্রমবর্ধমান গাছ বা গ্রোয়িং ট্রিজ ইলেকট্রোস্ট্র্যাটিক প্রেসিপিটেটার নাকি ম্যাগনেটস বা চুম্বক যে কোনো ধরনের বায়ু দূষণের যেগুলো কণা থাকে পার্টিকলস থাকে সেগুলোকে বা পার্টিকুলেট ম্যাটার সেগুলোকে রিমুভ করার জন্য বা পৃথক করার জন্য সব থেকে ভালো কৌশলটি হলো ইএসপি কারণ লাউড স্পিকার সেটা হচ্ছে নয়েজ রিলেটেড ক্রমবর্ধমান গাছ নয় চুম্বক নয় একটি অপশনস রয়েছে যেটা কিনা তোমাদের এয়ার পলিউশনসের সাথে রিলেটেড সেটা হচ্ছে ইএসপি এটার ফুল ফর্ম হলো ইলেকট্রোস্ট্র্যাটিক প্রেসিপিটেটার ইলেকট্রোস্ট্র্যাটিক প্রেসিপিটেটারের কোন উপাদানটি জল বা চুনের স্প্রে দিয়ে সালফার ডাই অক্সাইডের মতো গ্যাসকে অপসারণ করতে পারে ডিটারজেন্ট ইলেকট্রোড তার করোনা নাকি স্ক্রাবার সঠিক উত্তরটি হলো স্ক্রাবার সিপিসিবি এর ফুল ফর্ম কি এটা হচ্ছে একটা সেন্ট্রালের বোর্ড যার সাথে ওয়াটার পলিউশন এয়ার পলিউশন নয়েজ পলিউশন সয়েল পলিউশন আর হচ্ছে ল অ্যাক্ট রয়েছে এগুলোর আন্ডারে রয়েছে সঠিক উত্তরটি হলো সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ওকে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এটা ইংলিশটা মন রাখবে কারণ সিপিসিবি অনুঘটক রূপান্তরকারী কোথায় লাগানো হয়ে থাকে গাছপালা অটোমোবাইল ইলেকট্রোস্ট্র্যাটিক প্রেসিপিটেটার নাকি সাইকেল অপশনস গুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সঠিক উত্তরটি হলো অটোমোবাইল হোয়াট ওয়াজ দা পজিশন অফ দিল্লি অ্যামং দ্য ফর্টি ওয়ান মোস্ট পলিউটেড সিটিস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন নাইনটিজ নাইনটিজ সঠিক উত্তরটি হলো চার নাইনটিজ নাইনটিজ এ একচল্লিশটা মোস্ট পলিউটেড সিটিস এর মধ্যে মানে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে টোটাল পলিউটেড সিটিস রয়েছে শহর সিটি রয়েছে ফর্টি ওয়ান একচল্লিশটা তার মধ্যে দিল্লি কোন পজিশনে রয়েছে উনিশশো সালের গণনা অনুযায়ী সেটা হচ্ছে চার নম্বর পজিশন फलोईंगल फर दज अब स्मोक फ्रम इन्सिनारेटर जान बहन थे निर्गमन উভয় ইনসিনারেটার এবং যানবাহন থেকে নির্গমন নাকি কোনোটি নয় সুতরাং স্মোক বা আমাদের যে ফটোকেমিক্যাল স্মোক হয়ে থাকে বাতাসের মধ্যে তার মধ্যে দূষণকারী যে পদার্থগুলো কোন থেকে রিলিজ হয়ে থাকে ইনসিনারেটার এবং যানবাহন থেকে নির্গত হয়ে থাকে সুতরাং অপশন সিটা হলো সঠিক উত্তর সুপারসনিক জেট পাতলা করে দূষণ ঘটায় সালফার ডাই অক্সাইড স্তর কার্বন ডাই অক্সাইড স্তর ওজন স্তর নাই কোন সঠিক উত্তরটি হলো ওজন স্তর উইচ ওয়ান অব দ্য ফলোয়িং ফুয়েলস কজেস মিনিমাম এয়ার পলিউশন কেরোসিন অয়েল হাইড্রোজেন কোল ডিজেল সঠিক উত্তরটি হলো হাইড্রোজেন যেটা কিনা খুব কম পরিমাণে হলেও একটা জ্বালানি বায়ু দূষণ ঘটায় হাইড্রোজেন ক্লাউডস আর প্রেজেন্ট ইন ক্লাউড বা মেঘ আমাদের কোন স্তরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ট্রোপোস্পিয়ার স্ট্রাটোস্পিয়ার মেসোস্পিয়ার থার্মোস্পিয়ার আমরা প্রত্যেকেই জানি ট্রোপোস্পিয়ার হচ্ছে আমাদের অ্যাটমোস্পিয়ারের প্রথম স্তর যেখানে আমরা মানুষেরা বসবাস করি যেটা আমাদের ল্যান্ড থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটারের মধ্যে বিস্তৃত আর আমরা যে লেয়ারটাতে বসবাস করি সেটাতে আমরা মেঘ ঝড় বৃষ্টি সবই দেখতে পাই সুতরাং সঠিক উত্তরটি হলো ট্রোপোস্পিয়ার 
ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू डैस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइक्साइड इन इयर ग्लोबल वार्मिंग वायुते सीओ टू कार्बन डाइक्साइड एर कीसर घनतर कारण घटे जो कार्बन डाइक्साइड एर परिमाण बेड़े जाए ना कि कमे जाए ना कि जो दुटो है ना कि खूब स्वाभाविक ग्लोबल वार्मिंग मत इन्सिडेंट विश्व उष्णायन मत घटना वायुते तक ही जो वायुते बतास मध्य कार्बन डाइक्साइड एर घनत बेड़े जाए सूतरा सठिक उत्तर टी हल अपन एखे एक अपशन गो देखें ऊपर नीचे आज रूप देखे ने Generally speaking, the atmosphere in big cities is polluted most by. Shadharon babe bolte gele boro shahor guli bayu mondol re shobte ke beshi dushi to hoy automobile miskashon. Mane automobile theke je shomosto pollutants gulo bere tar jonno shobte ke beshi boro boro city ba country gulo the dushoner matra bade. Mane air pollution er dushoner matra. मैं दूषण एक प्रयोजन अशुभ कारण उन्नत शिल्पायन अर्थन प्रवृत्ति दिखे तागिद फलेक्सिडेंट उत्पादन अंतर्भुक्त कार्बन डाइक्साइड सालफार डाइक्साइड नाइट्रस अक्साइड नाइट्रिक एसिड धोआ नाइट्रिक अक्साइड अबशन सी ओजोन परक्सिएसिटाइल नाइट्रेट एलडीआई ऑप्शन डी ऑक्सीजन क्लोरीन फ्लोमिंग एंड नाइट्रिक एसिड सठिक उत्तर टी हलो जो वायु दूषण के फले फोटोकेमिकल स्मोक हे फले मैं मैं उपादानगो तरह मध्य इनक्लूडेड ओजोन पैन एवं एलडीहैड डीडीटी स्प्रे कड़ा फसल दूषण उत्पन्न कर शुद्म वायु शुद्म वायु और मटी वायु मटी जल ना कि शुद्म वायु और जल सूतरा एयर सएल ए व्टार ये तीनटे हम रेसपन्सिबल जार जो क्योंकि डिडीटी जो फसल स्प्रे कर तरह क्षतिकर प्रभाव एयारे मटीते जले प्रभाव पड़े कारण जो स्प्रे कर एयर पल्यूशन कर फिल्डर ओपर स्प्रे करारे जो बिस्टिपात हो तक बिस्टिधर जलटा कई सार के लिए स्प्रे के लिए डिलिटी स्प्रे करमिकल्स गो के लिए वायर गुणागत निर्देशक हम लाइक मस सोईबल ना कि सठिक उत्तर लाइक सुपारिशारेफ्रिजारेटरिशारेटरिशारेटरिशारेटरिशारेटरिशारेटरिशारेटरिशारेटरिशारेटरिशारेटरिशारेटरिशारेटरिशारेटरिशारेटरिशारे
সঠিক উত্তরটি হলো হিমোগ্লোবিনের সাথে একটি স্থিতিশীল যৌগ গঠন করে অটোমোবাইল নিষ্কাশনের সব থেকে বিপজ্জনক ধাতব দূষণকারী পদার্থটি হল মার্কারি সিসা ক্যাডমিয়াম নাকি তামা সঠিক উত্তরটি হল সিসা বায়ুমণ্ডল দূষণের কারণে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন গ্যাস ওজন ও কার্বন ডাই অক্সাইড নাকি নাইট্রাস অক্সাইড ও সালফার ডাই অক্সাইড সঠিক উত্তরটি হলো নাইট্রাস অক্সাইড এবং সালফার ডাই অক্সাইড নিচের কোন দূষণকারী স্মোগ এর জন্য দায়ী ইনসিনারেটর থেকে যানবাহন থেকে নির্গমন উভয় ইনসিনারেটর এবং যানবাহন থেকে নির্গমন নাকি কোনটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো উভয় ইনসিনারেটর এবং যানবাহন থেকে নির্গমন নিচের কোন কণাকে কণা দূষণকারী বা পলিউটেন্ট পার্টিকুলেট পলিউটেন্ট বলা হয়ে থাকে ওজন রেজন ফ্লাই অ্যাশ নাকি ইথিলিন সঠিক উত্তরটি হলো ফ্লাই অ্যাশ বায়ুর গুণাগণ বায়ুর গুণমান সূচক সম্পর্কে নিচের কোন বিবৃতিটি সত্য এটি বাতাসের রং নির্দেশ করে এটি আপনার এলাকায় ওজন স্তরের পূর্বাভাস দেয় এটি শব্দ এবং শব্দ দূষণের তীব্রতা নির্ধারণ করে নাকি এটি বায়ু দূষণ অনুমান করে মূলত বাতাসে সালফারের উপাদান বায়ুর গুণমান সূচক সম্পর্কে মানে যেটাকে আমরা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স বলছি এটা নির্দেশ করে মানে এটার সাথে সত্য হচ্ছে এটি আপনার এলাকায় ওজন স্তরের পূর্বাভাসটা দেয় মানে বায়ুর যে গুণমান সূচক বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সটা আমাদের যে এলাকায় আমরা প্রত্যেকে থাকি তাদের যে কতটা পরিমাণ ওজন স্তর তার পূর্বাভাস দেয় প্রধান আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা হলো হাইড্রোজেন পারক্সাইড ক্লোরোফ্লোরো কার্বন পারক্সিটাইল নাইট্রেট নাকি ওপরের সবকটি সঠিক উত্তরটি হলো ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বা সিএফসি তাজমহল লোটাস টেম্পল গোল্ডেন টেম্পল ইন্ডিয়া গেট এবং অন্যান্য বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি স্তম্ভগুলি ড্যাস দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে বায়ু দূষণ পানি দূষণ শব্দ দূষণ নাকি উপরে সবকটি সঠিক উত্তরটি হলো বায়ু দূষণ তাহলে আজকের কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেনটা দিয়ে আমি এয়ার পলিউশনের ক্লাসটা তোমাদের সাথে ডিসকাস যেটা করলাম এবং এই কোয়েশ্চেনটা দিয়ে আজকের এই ক্লাসটা শেষ করলাম যদি কোনো কোয়েশ্চেন সম্পর্কে তোমাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হয় ডাউট হয় তাহলে কিন্তু আমাকে তোমরা অবশ্যই জানাবে থ্যাংক ইউ সো মাছ